नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में जैसा कि आप जानते हैं आज जो मैं आपको लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है बाजार के रूप जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म ऑफ मार्केट भाइयों ये ग्यारहवीं और बारहवीं की पुस्तक में वेस्टर्न शास्त्र में ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण दर्शा है तो आइए हम इस लेसन में चलते हैं हम भाइयों बाजार के रूप मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बाजार क्या होता है क्या होता है बाजार चलो मैं बताता हूँ बाजार एक ऐसी अवस्था है एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं मेरी बात समझ रहे वहां पे कोई रोक टोक नहीं होता है कोई उपभोक्ता कोई वस्तु लेने जा रहा है तो कोई व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता आप ये वस्तु क्यों ले रहे तो बाजार एक ऐसी अवस्था है जहां बहुत सारे क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं उसी को क्या बोलते हैं बाजार भाई याद रखना हमने बाजार सुन लेते बस लेकिन हमने कभी उसके बारे में नहीं जाना कि बाजार के रूप क्या क्या होते हैं तो आइए हम इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं भाई बाजार के प्रकार बाजार के क्या कितने प्रकार होते हैं पहला और दूसरा इसके दो प्रकार होते हैं जिसे पहला बोलता है जिसे हिंदी बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन भाई याद रखना परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो मार्केट होती है जहां बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं और बाजार में बस में समरूप होती है समरूप मीन एक जैसी उनका रंग रूप आकार सब कुछ एक जैसा होता है उसी को क्या बोलते हैं समरूप वस्तु में ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जैसे अपनी सब्जी मंडी होगी मेरी बात समझ आप जैसे सब्जी मंडी होगी हर जगह आलू का रंग रूप आकार टेस्ट सब कुछ एक ही जैसा है ना तो उस ये पूर्ण प्रतियोगिता का एग्जाम्पल है अब आइए समझते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता भाई याद रखना अपूर्ण प्रतियोगिता को इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलता है मेरी बात समझ है इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अपूर्ण प्रतियोगिता में तीन बाजार आते हैं अब आइए तीन बाजार क्या क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं पहला कहता है एकाधिकार मोनोपोली मेरी बात समझ मोनोपोली में बोल रहा है एक विक्रेता मतलब कि सिंगल सेलर होता है एक बेचने वाला होता है और बहुत से क्रेता होते हैं बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं और वस्तुओं का कोई निकटतम स्थानापन उपलब्ध नहीं होता है नो क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल ना जैसे इंडियन रेलवे ये मोनोपोली है भारत में खाली इंडियन रेलवे चलती है जैपनीज रेलवे अमेरिकन रेलवे ये नहीं चलती है मेरी बात समझ रहे तभी तो बोला मोनोपोली इनमें एक अधिकार एक का अधिकार जहां पे एक विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होते हैं क्लियर अब आते हैं अपना पगला पॉइंट एक अधिकारात्मक जिसको इंग्लिश में बोलता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जिसको बोलते हैं हिंदी में एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता अब आइए इसको समझते हैं इसमें क्या होता है इस बाजार में बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं क्लियर है और वस्तु में वेद पाया जाता है इस बाजार में वस्तु क्या है समरूप है और इस बाजार में वस्तु भी वेद पाया जाता है वस्तु में वेद क्या होता है कि वस्तु में वेद क्या होता है दो वस्तुओं में उनके रंग रूप आकार पैकिंग में कुछ न कुछ अंतर होता है जैसे भाइयों मेरे पास एक एग्जाम्पल है मेरे पास ये दो मार्कर है एक कैमल का है और एक लैक्सी का है ये दोनों अलग है इनका देखो रंग रूप आकार ये मोटा और ये पतला है इनका रंग रूप आकार अलग अलग है तो ये कौन सी बाजार कहलाती है मेरी मोनोपोलिस्टिक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता जिसमें क्या होता है बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं लेकिन वस्तुएं जो होती है वो वस्तु विभेद पाया जाता है जैसे मान लो लक्स और लाइफ बॉय कोलगेट और पेप्सिडेंट ये एक दूसरे के सब्सिट्यूट बन सकते हैं वस्तु विभेद पाया जाता है एक वस्तु दूसरे वस्तु से उनका रंग रूप आकार टेस्ट में अलग अलग होती है बात सही है ना अब आइए थर्ड पॉइंट समझते हैं थर्ड पॉइंट कहता है हमारा ये अगला मार्केट जिसका नाम है अल्पाधिकार अल्पाधिकार क्या होता है ओलिकोपोली कहते हैं इसको इंग्लिश में यहां पर भाइयों लिखा है कि बड़ी फर्मों की छोटी संख्या फर्में बहुत बड़ी होती है लेकिन छोटी होती है छोटी संख्या होती है फर्में आकार में बहुत बड़ी होती है लेकिन संख्या इनकी थोड़ी होती है जैसे मान लो स्टील की कंपनी टाटा ये कोई परचून की दुकान नहीं की हर जगह मिल जाएगी मेरी बात समझ रहे हैं आप ये परचून की दुकान नहीं भाई ऑलिगो पोली कह रहा है कि बड़ी फर्मों की छोटी संख्या आकार में बहुत बड़ी होती है जैसे टाटा कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन इनकी संख्या थोड़ी थोड़ी ये कहीं दूर दूर अवेलेबल होती है चार पांच छह जगह मिलेंगी पूरी दिल्ली में मेरी बात समझ रहे उससे ज्यादा भी हो सकती है लगभग क्लियर मेरी बात और ये क्या कहता है बड़ी फर्मों की छोटी संख्या और इसके बोल रहे इसमें व्यापार गुटों का निर्माण करती है फर्मे फर्मे जो होती है आपस में कीमत और कीमत और उसकी मात्रा को लेकर व्यापार गुट बनाती है फॉर्मेशन ऑफ कार्टिल्स के लिए मेरी बात तो भाइयों मैं आशा करता हूं आपको ये जो दो बाजार हमारा पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार 
इन दोनों में समझ आया होगा और अपूर्ण प्रतियोगिता में मोनोपोली क्या होती है इंडियन रेलवे और एकाधिकारित्व में एकाधिकारात्मक में क्या आता है स्टूडेंट और कोलगेट और थर्ड में टाटा मोटर कार जैसे हम बोल सकते हैं स्टील की कंपनी तो भाइयों मैंने आशा करता हूं कि आपको ये सभी बाजार आज समझ आए होंगे नमस्कार